কনসিলস দূর ভাই কি আর করব সারা দিন শুধু ঘুমাইতেছি এভাবে কি ভালো লাগে নাকি তো কর্নারের মামার দোকানটা খোলা আছে যাবি নাকি চা খেয়ে আসতাম বাইরে এখন চা খাই বলো দে বেটা বাস আর তাম বলো লাগে না রে মামা দেখ বানাই কি বানাইছ তুই কই দেখি দেখ তো তো ভালোই বুঝতে হবে না খারাপ না তবে একটা ভালো কথা কইছস বাইরে গিয়ে আসলে চা না খাওয়াই ভালো আমার আগে কোন করোনা রোগী কিনা ওই চাপে খাইয়ে গেছে তার নাই ঠিক পরে পরে আমারও করোনা এই তো বুঝতে পারছো स्मार्टफोन कैमरा भलो से निर्धारण करते हैं रिक्वेस्ट करें भैया को फोनगुल भलो को कैमरार जो भलो है एक सजेशन करें तो आज के भिडियो जी अपनी पूरा देखें तो हमें खूब सहजे बुझते पर स्मार्टफोन का कैमरार जो भलो ए कैन भलो আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন ফোনের রিভিউ করার সময় বলে থাকি এটার মেইন লেন্সের অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এটাতে দেওয়া হয়েছে ইআইএস এটাতে দেওয়া হয়েছে ওআইএস কোনোটাতে রয়েছে অপটিক্যাল জুম কোনোটাতে রয়েছে ডিজিটাল জুম তো এই জিনিসগুলো আসলে কি কীভাবে এগুলো কাজ করে অ্যাপারচার কি আইওএস কি সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং কোনটা কীভাবে থাকলে আপনার ক্যামেরা সেকশান ভালো হবে সেগুলোই জানাবো এই ভিডিওটিতে পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকবো স্যাম আপনার দেখছেন স্যাম জন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন भलो कैमरा फोन निवाचन करार क्षेत्र में प्रथम एर सेंसर दिखे गुरुत्व दीते सेंसर साधारण एंड्रेड स्मार्टफोनर जो दो पे थी एक हम सैमसांग हे सनिर तो यूटार मध्य अवश्य सनिर सेंसर भलो रेजल्ट कर सब समय जिने सूतरा अवश्य सनिर सेंसरटार दिखे अपनी नजर बेसि देवें और ख्याल रखबें कोटार सेंसर सज बड़ो रही है सेंसर सज जो बड़ो है तत भलो छवि से आउटपुट दीते एपार चार की एपार चार विभिन्न समय थी एफ वन पॉइंट एट वन पॉइंट फोर वन पॉइंट सेवन तो यह विषय एम एपार चार जो नीचे दिखे थको अर्थात एफ वन पॉइंट एट वो नीचे दिखे तत भलो छवि आसने एपार चार आसल जो भी क्या करके धरून एक दरजा जो अनेक बड़ो है से ही दरजा दिए एक साथ अनेक मानुष प्रवेश करते दरजा जो छोटो है तो एक जन के दून एर बस एक साथ प्रवेश करते पर एपार चारों ठीक से ही भाव क्या कर धरून एट हम मोबाइल फोन लेंस जैगा दिए आलो प्रवेश कर एपाशे एस सेंसर ऊपर पड़े तो एर मध्य दिए जो जाए भर एक दरजा रही है वो दरजार सज जो बड़ो है तत बेसि आलो से भरे प्रवेश कराते पर दरजार सजटाई एपार चार निर्धारण कर एपार चार जो नीचे दिखे है तत बड़ दरजा है और एपार चार जो बे ऊपर दिखे थक लाइक एपार चार फोर पॉइंट जिरो बारक कि आलो कम प्रवेश कर कारण दरजा संकीर्ण हो जाए आलो प्रवेश करते पर एपार चार जो बड़ो है तत अपन छब्बर क्वालिटी बढ़े छवि लाइट बेसि पा छवि शार्पनेस डिटेल्स ए क्लियरिटी बेसि थक सो हमें गुरुत्व दीते हैं एपार चार नीचे दिखे जाते थे मैंने एफ वन पॉइंट एट वो नीचे हमें और भलो साधारण फ्रंट फेसिंग क्षेत्र में थी एपार चार यकम भलो रही है अवश्य भलो छवि पा कारण फ्रंट फेसिंग दिए अपनी लो लाइटे बस छवि तुलते पर ही क्षेत्र में जो एपार चार भलो ना अपनी क्योंकि लो लाइटे भलो छवि पाने ना आशा कर एपार चार विषय एक अपना क्लियर होते पे एबार आसा जाक एच डी आर मुड एच डी आर का क्यों क्ज कर हाई डायनिक रेन्स तो विषय हे जो अपनी को न्याचारे फटोग्राफी धरन कर जैगा जैसे अपनी लैंड सह ऊपर आकाश सह छवि तुलसन तो है कि आनी छवि तुले देखें आकाश एकदम सदा हो गए नतुबा नीचे दिखे एकदम डार्क हो गए दुईटा छवि एक साथ बैलेंस होना तो वही समय अपनी जो एच डी आर मुडा अन करें तक देखें आकाशटा भलो आस नीचे दिक्ट भलो आस मान कि छबिर सब चे लाइट एरिया और सब चे डार्केस्ट एरिया दोटा के से खूब भलो भाई क्योंकुलेशन कर एक परफेक्ट छवि दीते अपना जो छवि तुलते गए यह समस्या फेस करबें को जगह बेसि अंधकार हो जाए को जगह बस हाइलैटेड हो जाए तक अवश्य यच डी आर मुडा अन कर छवि तुलते पर भलो रेजल्ट अवश्य पा आसा जाए इ आई एस वाई एसर क्षेत्र में भिडियोते हमें अनेक समय थी यार भिडियोते इ आई एस रही है वोटाते ओ आई एस रही है तो यूटार मध्य एक हिज तफात रही है और दुटार मध्य अवश्य भलो क्ज कर ओ आई एस और एर मेन क्ज के भिडियोते जाते शेक ना आसे भिडियोते जाते ना केंपे जाए जो हेड हेटे भिडियो करब तक हाथ काँपे और भिडियोते कापा कापा भाव आसें एट खूब स्वाभाविक तो इ आई एस जो क्या करके भिडियो एक क्रप कर दिए सफ्टवेर माध्यम एक स्टाबल भाव नहीं आसे जार फले भिडियो मन है जान शेक करना अन्दि के वाइज जो क्या करके से लेंसटा के नड़ते देना हाथ नड़ले लेंसटा अटोमेटिक सोजा हो दाड़ा अर्थात हमें गिम्बल तो देखे गिम्बल जो क्या कर ठीक गिम्बलर मत से माझ पजिशने लेंसटा के दाड़ करिए रखे मैंने हाथ नड़े गलो लेंस और नड़बे ना और तरफ खूब भलो मान स्टेबलेशन पे जाट्रनिक इमेज स्टेबलेशन अन्य हे गए अपटिकल
ফিজিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন অবশ্যই যদি আপনি স্মার্টফোন দিয়ে অনেক ভালো ভিডিও করতে চান বা আপনি ব্লগিং করতে চান তাহলে ওআইএস আপনার নজর দিতে হবে বা ওআইএস নিতে হবে এবার হচ্ছে বোকে মুডটা কি বা ব্লার এফেক্টটা কিভাবে কাজ করে এই বিষয়টা হচ্ছে কোন সাবজেক্টকে সে সেন্স করে অবজেক্টকে ঘোলা করে দেওয়া এই যে এখানে দেখুন আমি সামনে রয়েছি ধরুন আমার ছবি তুলবেন আমাকে সে ফোকাসিং এ রেখে পিছন সাইডটাকে ডিফোকাস করে দেবে বা বোকে এফেক্ট নিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে বোকে মুড সাধারণত আমরা স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই একটা লেন্স দেওয়া হয় যেটা ডেপথ সেন্স করে টু মেগা পিক্সেলের বা ফাইভ মেগা পিক্সেলের ওই জিনিসটাই ওই কাজটা করে থাকে ডেপথ অফ ফিল্ড সে হচ্ছে সেখানে সেন্স করে তো ডিএসএলআর ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে কাজ করে না ডিএসএলআর ক্ষেত্রে টোটালি অপটিক্যালি লেন্সের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডকে সে ঘোলা করে দেয় মূল বিষয় এখানে এটাই যে মেইন সাবজেক্টকে ফোকাসে রেখে অবজেক্টকে ডিফোকাস করে দেওয়া তো এইখানে সে ভালো পোর্ট্রেট মুড পাওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই চুজ করতে পারেন টিও এফ লেন্স টিও এফ লেন্স বা সেন্সর ওই জিনিসটা কি বা কিভাবে কাজ করে সে বিষয়টা আমরা অবশ্যই আলোচনা করব তো এবারে জানা যাক আইএসও এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আইএস কাজ হচ্ছে মেনলি আপনার ক্যামেরা কতটুকু আলো সেন্স করবে আইএসও যত বেশি হবে তত আলো বেশি সেন্স করবে তবে আইএসও বাড়ার সাথে সাথে ছবিতে অনেক বেশি নয়েস চলে আসতে পারে তো এই বিষয়টা আসলে স্মার্টফোনের জন্য খুব বেশি একটা গুরুত্ব বহন করে না জাস্ট জানার জন্য আমি বললাম লো লাইটে দেখবেন ছবি তোলার সময় ছবিতে অনেক বেশি আমরা নয়েস দেখতে পাই মোবাইল ফোনের ক্যামেরা যে কাজ করে অটোমেটিক্যালি আইএসও হাই করে দেয় এবং সেখানে আলো বেড়ে যায় একই সাথে নয়েসও বেড়ে যায় তো মেনুয়ালে ছবি তুলতে গেলে আপনি অবশ্যই আইএসওটা কমিয়ে নিয়ে ছবি তুলতে পারবেন এবারে আমরা জানি তাহলে অপটিক্যাল জুম কি ডিজিটাল জুম কি এবং হাইব্রিড জুমটা কি ডিজিটাল জুম মেনলি আপনার যে ছবিটা সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওই ছবিটাকে জাস্ট ক্রপ করে ছোট করে নিয়ে আসে এবং সেম ফ্রেমে রাখে পরবর্তীতে আপনার কাছে মনে হয় এটা জুম হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি ওটা জুম হয় না শুধুমাত্র ছবিটাকে ক্রপ করে ফেলে এবং এতে করে কিন্তু ছবিতে আর কোয়ালিটি থাকে না ছবির কোয়ালিটি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় কারণ ওই ছবিটা তো আসলে অ্যাকচুয়ালি জুম হচ্ছে না শুধুমাত্র ক্রপ করে বড় করা হচ্ছে যে জিনিসটা আপনি কিনা ফটোশপে নিয়েও করতে পারবেন আর অপটিক্যালি জুমের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয় এই যে একটা লেন্স দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম বিষয়টা এইভাবে সরাসরি ক্যামেরার লেন্সটা সামনে পিছনে আপ ডাউন করে মানে লেন্সটা সামনে চলে যায় আবার ব্যাক করে তো সামনে যখন চলে যায় তখন আপনার ওই যে ছবিটাকে জুম করতে যাচ্ছেন ওটাকে সে কাছে নিয়ে আসে তো অপটিক্যালি জুম দিয়ে যদি আপনি ছবি তোলেন তাহলে ছবির কোয়ালিটি নষ্ট হবে না বাট আপনার ছবি অবশ্যই জুম হবে তো অবশ্যই যারা জুম করে ফটোগ্রাফি করতে চান বা ওই ধরনের জুম করার প্রয়োজন পড়ে তাদের জন্য অপটিক্যাল জুম সব চাইতে ভালো হবে আর হাইব্রিড জুমটা হচ্ছে অপটিক্যাল জুম এবং কিছুটা ডিজিটাল জুম এই দুটার মিশ্রণ মানে ধরুন থ্রি এক্স রয়েছে অপটিক্যাল জুম তার সাথে টু এক্স রয়েছে ডিজিটাল জুম তো এই দুটা জিনিসের একটা সংমিশ্রণ করে শঙ্কর প্রজাতি তৈরি করা হয় যেটা হচ্ছে হাইব্রিড জুম তবে অবশ্যই সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে অপটিক্যাল জুম যেটা কিনা লেন্স সরাসরি আপডাউন করছে টোটালি একটা মেনুয়াল একটা ব্যাপার এবারে জানা যাক রেজুলেশন এই যে মেগা পিক্সেল যত বেশি মেগা পিক্সেল তত বেশি রেজুলেশন ধরুন বারো মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা সেখানে বারো মিলিয়ন পিক্সেল রয়েছে ধরুন আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা সেখানে আটচল্লিশ মিলিয়ন পিক্সেল রয়েছে তো এরকম যত বেশি মেগা পিক্সেল হবে তত পিক্সেলের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং পিক্সেলের পরিমাণ যত বাড়বে তত বেশি বড় সাইজ করা যাবে ছবিটিকে তবে স্মার্টফোনের ক্যামেরার ক্ষেত্রে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় এই ধরনের বড় বড় মেগা পিক্সেল আসলে খুব বেশি আহামরি দরকার পড়ে না কারণ আপনি আমি এই ছবি দিয়ে তেমন কিছু করি না ছবিটাকে অনেক বড় করে আসলে লাভ নেই সর্বোচ্চ এই ছবিগুলো দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্তই থাকে এই জন্যই দেখবেন বড় বড় ব্র্যান্ডগুলোতে অনেক হায়ার মেগা পিক্সেল বা হায়ার রেজলিউশন নিয়ে আসা হচ্ছে না অ্যাপেলে দেখবেন এই এক লক্ষ টাকার উপরের ফোনেও বারো মেগা পিক্সেল গুগল পিক্সেলের ফোনেও আমরা দেখতে পাই বারো মেগা পিক্সেলেরই ক্যামেরা বেসিক্যালি এখানে হায়ার মেগা পিক্সেল এই বিষয়টার দিকে গুরুত্ব না দিলেও চলবে আপনাকে দেখতে হবে ক্যামেরার কোয়ালিটি ওভারঅল অন্য অন্য জিনিসগুলো কেমন রয়েছে এবার আমরা জানি স্লোমো কি এবং টাইম ল্যাপস কি স্লোমো এটা তো সবাই জানেনি মনে হয় স্লো মোশনে ভিডিওটা হবে মানে আস্তে আস্তে চলবে আর কি যে ভিডিওটা আপনি নিতে চাচ্ছেন ওটা আস্তে আস্তে চলবে এবং সেখানে ফ্রেম রেট অনেক বেশি থাকবে তো স্মার্টফোনের ক্যামেরাতেও এই বিষয়টা চলে এসেছে এখন এবং আমরা সেখান থেকে স্লো মোশন করতে পারছি সাধারণত ম্যাক্সিমাম ফোনের এই স্লো মোশন করতে গেলে দেখবেন সেখানে অনেক হাই ফ্রেম রেট রয়েছে বাট রেজলেশন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে টাইম ল্যাপস যে কাজ করে থাকে ভিডিওটাকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেয় মানে আমরা যে ভিডিওটা নর্মাল মোডে নিচ্ছি ওইটাকে সে আরও দ্রুত প্লে করে থাকে তার ফলে ভিডিওটা খুব দ্রুত চলে আর ওটাই হচ্ছে কি টাইম ল্যাপস তো এই টাইম ল্যাপস বা স্লো মোশন এগুলো সাধারণত সিনেমেটিক কোনো
যদি এখনকার মোবাইল ফোনে 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো শুটার কোনো কাজেরই না ওর চাইতে বরংচ আপনি জুম করে ছবি তুলে দেখবেন যে ভালো ম্যাক্রো শুটিং করা যেতে পারে আর টিও এফ লেন্স নিয়ে বলেছিলাম টিও এফ লেন্সার মেইনলি যে কাজ ডেপথ সেন্স করা এবং আমরা যে পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলি ওই কাজটাই সে করে থাকে ওইটা মেইনলি কাজ করে ইনফ্রারেড সেন্সরের মাধ্যমে ওইটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কোনো লেন্স নয় ওটা টোটালি একটা ইনফ্রারেড সেন্সর এবং সে করে কি সামনে যে বস্তুটা রয়েছে সেটাকে সে সেন্স করে সেন্স করার পরে ওইটাকে সে ফোকাসিংয়ে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সে ব্লার করে দেয় এবং এইটার ফলে খুব ভালো ব্লারিটি পাওয়া যায় বা ভালো একটা পোর্ট্রেট মোড পাওয়া যায় তো অবশ্যই পোর্ট্রেট মোডের ক্ষেত্রে আপনারা টিও এফ সেন্সর যেটাতে দেওয়া রয়েছে সেটা চুজ করতে পারেন তো বন্ধুগণ ক্যামেরা নিয়ে আসলে বললে আর অনেক কিছু বলা যায় তবে এইগুলো বেশি এগুলো মোটামুটি যদি আপনি একটু বুঝতে পারেন তাহলে নিজেই নির্ধারণ করতে পারবেন কোন স্মার্টফোনের ক্যামেরা ভালো কোনটা আমার নেওয়া উচিত কোনটা আমি নেব কোনটা আমি নেব না অবশ্যই একটা ক্যামেরা ফোন কেনার আগে এই বিষয়গুলো আপনি একটু দেখে নিতে পারেন আর কোন জিনিসটা কিভাবে কাজ করে কোনটা কেন দেওয়া হয়েছে সে বিষয়গুলো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই একটু কমেন্টস করে জানাবেন আর এই ভিডিওগুলো বানাতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় একটু লাইক টাইক করে দিয়েন আর কি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে